வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஜிஐ ட்ராக் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் இதுக்கான பேஸ் ஃபோல்டிங் ஆஃப் த எம்ப்ரோ நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஜிஐ ட்ராக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டியூ டு த ஃபோல்டிங்னால் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்தது அப்படின்றத நாம் பார்த்துட்டோம் ஃபோல்டிங்கிற ஒரு கேரக்டரே ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா டியூ டு த ஓவர் க்ரோத் ஆஃப் த பிரெயின் வசைக்கல் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ நவ் ஹியர் ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபோல்டிங் சி திஸ் இஸ் த என்டையர் கட் டியூப் ஸோ நவ் த கட் டியூப் விச் இஸ் பவுண்டட் ஆன்டீரியர்லி ஆர் வென்ட்ரலி பை த ஃப்ரம் கிரேனியல் டு காடல் ஃபஸ்ட் திங் இஸ் யுவர் பக்கோஃபெரிஞ்சியல் மெம்பிரேன் then the pericardial cavity with the developing heart tube and then the septum transversum the cranial most or uppermost part of the foregut tube which is bounded on either side so laterally it is bounded by one important structure called pharyngeal arches so what is this pharyngeal arches abdinna in the cranial part of the foregut la inge vandu மீசோடமல் திக்கனிங் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் பார் லைக் கேரக்டர் எதுக்காக அப்படின்னா டு ஃபார்ம் த ஃபியூச்சர் நெக் ஸோ இனிஷியலாக பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு கேரக்டர் இல்லை ஒன்லி பக்கோஃபரிஞ்சல் மெம்பிரேன் அதுக்கு அடுத்தது அப்படியே பெரிகார்டியல் கேவிட்டி வித் ஹார்ட் டியூப் அண்ட் செப்டம் ட்ரான்ஸ்வெஷம் இருந்தது ஒன்லி இது மவுத் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ மேலே பிரெயின் இருந்துச்சு அதுக்கு கீழே மவுத் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் வந்துருச்சு ஸோ பிரெயின் ஹார்ட் பிரெயின் தென் ஓரல் கேவிட்டி தென் ஹார்ட் அப்போ வாட் அபவுட் த நெக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த நெக்குன்ற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஃபெரிஞ்சியல் ஆர்ச்சஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இன் பிட்வீன் த பக்கோ ஃபெரிஞ்சியல் மெம்பிரேன் அண்ட் த ஹார்ட் டியூப் மீசோடமல் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த ஃபோர் கட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் பார் லைக் திக்கனிங் அதுக்கு பேர் ஃபெரிஞ்சியல் ஆர்ச்சஸ்னு பேர் இந்த ஃபெரிஞ்சியல் ஆர்ச்சஸோட டெவலப்மெண்ட் அதனோட எக்டோடாமல் கிளப்ட் எண்டோடாமல் பவுச்சஸ் இது எல்லாமே நாம் ஃபெரிஞ்சியல் ஆர்ச்சஸ்ன்ற ஒரு கிளாஸ் பார்க்கும்போது பார்த்துக்குவோம் ஸோ நவ் திஸ் இஸ் த கிரேனியல் பார்ட் ஆஃப் த கட் டியூப் தென் ஒன் போர்ஷன் விச் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் த அவுட்டராக இருக்கக்கூடிய அம்பிளிக்கல் வசைக்கலில் கம்யூனிகேட் ஆகிட்டு ஒரு போர்ஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒரு லோவர் போர்ஷன் நவ் திஸ் என்டையர் கட் டியூப் இஸ் டிவைடட் இன் டு த்ரீ போர்ஷன் அஸ் அ ஃபோர் கட் அண்ட் மிட் கட் அண்ட் ஹைன் கட் வாட் இஸ் ஃபோர் கட் த ஃபோர் கட் இஸ் நத்திங் பட் த பார்ட் ஆஃப் த கட் டியூப் விச் இஸ் ஃபார்ம்ட் வித் இன் த ஹெட் ஃபோல்டிங் தட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் இஸ் ஃபோர் கட் The part of the gut tube which is formed by tail folding is otherwise called as the hind gut. And the intervening part between the fore gut and the hind gut which is communicating with the umbilical vesicle. So extra embryonic communication oda irukka kodi in the portion ukku peru mid gut. So fore gut, hind gut, mid gut. What is fore gut? The part of the gut tube within the head folding. the part of the gut tube within the tail folding is hind gut and the intervening part which is communicating with the umbilical vesicle is the mid gut the four gut la important ana or feature paathom in the pharyngeal arches abindra or character form aikum abdin solittu paathom the four gut ku mid gut ku edai la edhaadhu or communication irukuma abdin paatha aama anga or communication irukku adukku per anterior intestinal portal நெக்ஸ்ட் இந்த மிட் கட்டுக்கும் ஹைன் கட்டுக்கும் இடையில தான் ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்குமா அப்படின்னா ஆமாம் அங்கே ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அதுக்கு பேர் போஸ்டீரியர் இன்டஸ்டைனல் போர்ட்டல் இந்த ஒவ்வொரு கம்யூனிகேஷன் போர்ஷனுமே ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்மாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ ஃபோர் கட்டில் என்னென்னலாம் ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டீங்க அப்பா போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர் கட்டில் ஃபெரிஞ்சியல் ஆர்ச்சஸ் வருது அப்படின்னு அப்போ அங்கே என்ன கேரக்டர் டெவலப் ஆக போகுது கட் டியூப்பில் ஃபோர் கட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஃபேரிங்ஸ்க்கு அடுத்து என்ன வரப்போகுது ஈசோஃபேகஸ் ஈசோஃபேகஸ்க்கு அடுத்து என்ன வரப்போகுது ஸ்டமக் ஸ்டமக் அடுத்து என்ன வரப்போகுது டியோடினம் இந்த டியோடினம் வரும்போது தான் ஒரு கேரக்டர் என்ன வருது அப்படின்னா த ஆன்டீரியர் இன்டஸ்டைனல் போர்ஷனுக்கு அபவ்ல இருக்கக்கூடிய போர்ஷன்லேருந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த டியோடினம் டெவலப் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இந்த ஆன்டீரியர் இன்டஸ்டைனல் போர்ட்டல் தான் இட் இஸ் அ லைக் ஆம்புலா ஆஃப் த வாட்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா பேங்க்ரியாட்டிகோ டியோடினல் பேப்பிலா அப்படின்னு ஒன்று ஃபார் த ஓப்பனிங் ஆஃப் த பைல் டெக் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த போர்ஷன் இங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது இந்த லெவல் ஆஃப் ஆன்டீரியர் இன்டஸ்டைனல் போர்ஷன் ஸோ ஃப்ரம் தட் ரீஜனில் இருந்து டியோடினம் இஸ் நவ் கோயிங் டு ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த மிட்கட் ரீஜன் ஸோ ஃபேரிங்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் த 
தென் ஸ்டமக் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு டியோடினத்தோட ஃபஸ்ட்டு டூ போர்ஷன் தட் இஸ் த போர்ஷன் அபோவ் த பேங்க்ரியாட்டிகோ டியோடினல் டியோடினல் பேப்பிலா ஃப்ரம் த ரீஜன் பிலோ த பேங்க்ரியாட்டிகோ டியோடினல் பேப்பிலாவில் இருந்து மிச்ச ரிமைனிங் போர்ஷன் ஆஃப் த டியோடினம் ஜெஜினம் இலியம் நெக்ஸ்ட் சீக்கம் அசண்டிங் கோலன் தென் ட்ரான்சஸ் கோலன் இப்போ ட்ரான்சஸ் கோலனில் போகும்போது அடுத்த ஒரு கட் வருது அப் டு த ரைட் டூ தேர்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சஸ் கோலன் வரைக்குமே இந்த மிட் கட் ஃபார்ம் பண்ணிக்குது அந்த ரைட் டூ தேர்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சஸ் கோலனோட ஜங்ஷன் வித் லெஃப்ட் ஒன் தேர்டோட ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த போர்ஷனுக்கு பேர் தான் போஸ்டீரியர் இன்டஸ்டைனல் போர்ட்டல் ஸோ இப்போ மிட் கட்டில் என்னென்னலாம் டெரிவேட்டிவ் வரப்போகுது அப்படின்னா திஸ் ரிமைனிங் போர்ஷன் ஆஃப் த டியோடினம் ஜெஜினம் இலியம் சீக்கம் அண்ட் அப்பண்டிக்ஸ் அசண்டிங் கோலன் அண்ட் த ரைட் டூ தேர்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சஸ் கோலன் தென் ஃப்ரம் த ஹைன் கட்லேருந்து என்ன போர்ஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படின்னா த ரிமைனிங் லெஃப்ட் டு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சஸ் கோலன் தென் டிசண்டிங் கோலன் சிக்மாய்ட் கோலன் தென் த ரெக்டம் அண்ட் த ஏனல் கெனாலோட அப்பர் போர்ஷன் தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் விச் ஆர் கோயிங் டு டெவலப் ஃப்ரம் த ஹைன் கட் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் இன்டஸ்டைனல் டியூபுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த என்டையர் எண்டோடமும் அலாங் வித் திஸ் யோக்ஸாக் வித் டியூப் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்டோடம் என்ன ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் த இன்னர் கவரிங் தட் இஸ் த மியூகோசா ஸோ நம்ம ஹிஸ்டாலஜி படிக்கும்போது பார்த்தோம்ல இன்னர் டு அவுட்டர் மியூகோசா சப் மியூகோசா மஸ்குலர் எக்ஸ் மியூகோசான்னு படிச்சுட்டு இருந்தீங்க இல்லையா அந்த மியூகோசான்ற ஒரு லேயரை தான் இந்த எண்டோடம லேயர் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அப்போ அந்த மசில் நவுஸ் பிளட் வெசில்ஸ் எல்லாம் எதுலேருந்து டெவலப் ஆகுது இதை சரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய மீசோடம்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அவுட்டர் கோட்டிங்காக நீங்கள் என்ன படித்தீங்க எய்தர் அட்வென்டிஷியா ஆர் சீரோசான்னு படித்தீங்க சீரோசானா என்னவா இருக்க போகுது தட் இஸ் த பெரிட்டோனியல் கவரிங் விச் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் த மிசன்ரி அப்படின்றத இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபோல்டிங் பார்க்கும்போது நாம் பார்த்தோம் ஸோ திஸ் இஸ் த டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த கட் டியூப் அதர் தென் தீஸ் ஜிஐ ட்ராக் டியூபை தவிர வேற என்னென்னலாம் அதர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஃபோர் கட் பார்ட்டில் இந்த கிரேனியல் போர்ஷனில் பார்க்கும்போது இந்த ஃபேரிங்ஸ் டெவலப் ஆகக்கூடிய இந்த ரீஜனில் இந்த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஃபோர் கட்டில் தெர் இஸ் அ டியூப் ஃபார்ம் ட்ரெக்கியோ லெரிங்கோ ட்ரெக்கியல் டியூப் அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆக போகுது பேரே லெரிங்கோ ட்ரெக்கியல் டியூப்னு ஃபார்ம் ஆக போகுதுன்னா என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்போ லோவர் பார்ட் ஆஃப் த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டும் இட் இஸ் டெவலப்டு ஃப்ரம் த ஃபோர் கட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறீங்க தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகுது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செப்டம் ட்ரான்ஸ்வர்ஷம்ன்ற இதை மீசன் கை பாரை டிவைட் பண்ணிவிட்டு இந்த கரெக்டாக அந்த பேங்க்ரியாட்டிகோ டியோடினல் ரீஜன் சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஃபோர் ஆன்டீரியர் இன்டஸ்டைனல் போர்ட்டல் ரீஜனுக்கு ஜஸ்ட் மேலே ஒரு எண்டோடாமல் டைவர்டிகுலம் ஸோ ஃப்ரம் த ஃபோர் கட்லேருந்து ஒரு எண்டோடாமல் டைவர்டிகுலம் ஃப்ரம் இட்ஸ் லோவர் ரீஜன் தட் இஸ் த டியோடினோல் போர்ஷனில் இருந்து ஒரு டைவர்டிகுலம் தட் எக்ஸ்டெண்ட் இன் டு த செப்டம் ட்ரான்ஸ்வர்ஷம் அந்த டைவர்டிகுலர் பேர் பிலியரி டைவர்டிகுலம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிலியரி டைவர்டிகுலம்னு பேரே வந்து ஹெப்பட்டோ பிலியரி டைவர்டிகுலம் அப்போ ஹெப்பட்டோ பிலியரி டைவர்டிகுலம்னு சொல்லிட்டோம்னா இப்போ என்ன டெவலப் ஆக போகுது லிவரும் கேல் பிளாடரும் டெவலப் ஆகுது ஸோ லிவர் கேல் பிளாடர் பைல் டக் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அட் த லோவர் எண்ட் ஆஃப் த கட் ஃபோர் கட் டியூப்ல இருந்து ஒரு எண்டோடாமல் டைவர்டிகுலம் தட் எக்ஸ்டெண்ட் இன் டு த செப்டம் ட்ரான்ஸ்வர்ஷம் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் த பேரண்ட் கைமா ஆஃப் த லிவர் ஸோ பேரண்ட் கைமானா ஹெப்பட்டோசைட்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் திசுவாக ஸ்ட்ரோமாக டெவலப் ஆகணும் அந்த ஸ்ட்ரோமல் போர்ஷன் இஸ் நவ் கோயிங் டு ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் திஸ் செப்டம் ட்ரான்ஸ்வர்ஷம் ஸோ இப்போதைக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபோர் கட்டில் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது மிட் கட்டில் ஒன்ஸ் அகைன் நாம் ஆல்ரெடி பார்த்து முடிச்சாச்சு ஸோ இங்கே இந்த ஹெப்பட்டோபிலியரி டைவர்டிகுலம் ஃபார்ம் ஆன அதே நேரத்தில் ஃப்ரம் த டார்சல் ரீஜன்லேருந்து ஒன்ஸ் அகைன் ஒன்று டைவர்டிகுலம் ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு பேர் பேங்க்ரியாட்டிக் டார்சல் பேங்க்ரியாட்டிக் டக்ட் ஸோ இந்த பேங்க்ரியாஸும் ஒன்ஸ் அகைன் அந்த டார்சல் ரீஜனில் டெவலப் ஆகுது ஸோ இப்போ இன்டஸ்டைனல் ரீஜன்னா ஃபார் அப்சர்வேஷனுக்காகன்னு வரக்கூடிய அக்சசரி கிளாண்டாக இருக்கக்கூடிய லிவர் கேல் பிளாடர் பேங்க்ரியாஸ் ஆல் ஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் இந்த லோவர் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபோர் கட் டியூப் மிச்ச அக்சசரி கிளான்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரப்போகுது சலைவரி கிளான்ஸ் இங்கே 
நெக்ஸ்ட் ஹைன்கட் பார்த்தோம் இந்த ஹைன்கட்டில் வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் த ஹைன்கட் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் த அம்பலிக்கல் வசைக்கல் த்ரூ ஒன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த யோக்ஸக் தட் இஸ் அல் அண்ட் டாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த அல் அண்ட் டாய்ஸ்ன்ற ஒரு கேரக்டர் இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த ஹைன்கட் போர்ஷன் வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் டிவைட் இன்டு டூ போர்ஷன் அதை என்டையர் மிட் ஃபோர் கட் என்டையர் கட் டியூபையுமே பார்த்தோம்னா ஒன்னொன்றுமே ரெண்டு ரெண்டு போர்ஷனாக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு லெரிங்கோ ட்ரக்கியல் டியூப்ன்ற ஒரு விஷயம் ஃபோர் கட்டில் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதை வச்சு இந்த ஃபோர் கட்டை எப்படி டிவைட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரீ லெரிஞ்சியல் பார்ட் அந்த போஸ்ட் லெரிஞ்சியல் பார்ட் ப்ரீ லெரிஞ்சியல் பார்ட்டில் தான் அந்த ஃபேரிங்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிக்குது போஸ்ட் லெரிஞ்சியல் பார்ட்டு கீழே போக போக ஈசோஃபேக்கஸ் ஸ்டமக் டியோடினத்தோட அப்பர் பார்ட் டெவலப் ஆகுது தென் இந்த மிட்கட் டியூப்பில் பார்த்துக்கிட்டேன்னா இந்த மிட்கட் டியூபுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் வித் த அம்பலிக்கல் வசைக்கல் இருந்தது தட் இஸ் விட்டலோ இன்டஸ்டைனல் டக்டுன்னு ஒன்று பார்த்தோம் உன்னோட சுப்பீரியர் மிசன்ட்ரிக் ஆர்ட்ரி பிரான்ச் ஃப்ரம் த டார்சல் அயோட்டா அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு சப்ளை திஸ் லூப் ஸோ இந்த மிட்கட் டியூப் வந்து இட் இஸ் லைக் அ சி ஷேப்டு லூப்பாக இருக்குது இந்த லூப்புக்குள்ளே மிசன்ட்ரிக் ஆர்ட்ரி சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த போர்ஷனை எப்படி பிரிச்சுக்கிறாங்க மிட்கட் லூப் அப்படின்னு பார்த்தா அபோவ் த ஆர்ட்ரி அண்ட் பிலோ த ஆர்ட்ரி போர்ஷனாக பிரிச்சுக்குவாங்க ஸோ ப்ரீ ஆர்ட்ரீரியல் லூப் அண்ட் த போஸ்ட் ஆர்ட்ரீரியல் லூப் அதே மாதிரி அப்படியே கீழே ஹைன்கட்டுக்குள்ளே வந்துட்டால் இங்கே ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன இருக்குது ஒரு அல்லன் டாய்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஹைன்கட் பார்ட்டை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரீ அல்லன் டாய்க் பார்ட் அண்ட் த போஸ்ட் அல்லன் டாய்க் பார்ட் இந்த ப்ரீ அல்லன் டாய்க் பார்ட்டில் இருந்து தான் த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரான்சஸ் கோலன் தட் இஸ் த லெஃப்ட் டு ஒன் தேர்டு ஆஃப் த ட்ரான்சஸ் கோலன் தென் த டிசண்டிங் கோலன் அண்ட் த சிக்மாய்ட் கோலன் பார்ட் ஆஃப் த ரெக்டம் அப் டு த தேர்ட் ஹேஸ்டன் வால் டெவலப் ஆகுது இந்த போஸ்ட் அல்லன்டாய்க் பார்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த போஸ்ட் அல்லன்டாய் பார்ட்டுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இன்னொரு நேம் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு பேர் என்டோடர்மல் குளாயக்கா அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்க்கும்போது இங்கே பக்கோஃபரஞ்சியல் மெம்பரேன் இருந்த மாதிரியே இங்கே குளாயக்கல் மெம்பரேன் ஒரு பார்த்தீங்க இந்த குளாயக்கல் மெம்பரேனுக்கு வெளியில் ஒரு பிட்டு ஃபார்ம் ஆகும் தட் இஸ் அ ப்ராக்டோடியம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ப்ராக்டோடியமை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எக்டோடாமல் குளாயக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு எக்டோடாமல் குளாயக்கான்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கனால இந்த போஸ்ட் அல்லன்டாயிக் பார்ட் ஆஃப் த ஹைன்கட் டியூபுக்கு பேர் என்டோடாமல் குளாயக்கா அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க இந்த குளாயக்கல் மெம்பரேன் இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜனில் இருந்து இந்த என்டோடாமல் குளாயக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செப்டம் டெவலப் ஆகிக்கும் அதுக்கு பேர் யூரோ ரெக்டல் செப்டம் இப்போ யூரோ ரெக்டல் செப்டம்னு ஒன்று டெவலப் ஆகுதுனாலே இப்போ இந்த போர்ஷன் என்னவாக போக போகுது ரெண்டாக பிரிய போகுது த வென்ட்ரல் போர்ஷன் இஸ் அ யூரோ ஜெனிட்டல் போர்ஷன் ஃப்ரம் வேர் த பிளாடர் அந்த யூரிதிராலாம் டெவலப் ஆக போகுது த டார்சல் போர்ஷனில் இருந்து ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த ரெக்டம் அந்த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த என்எல் கெனால் டெவலப் ஆகுது இப்போ வாட் அபவுட் த லோவர் பார்ட் ஆஃப் த என்எல் கெனால்னா த லோவர் பார்ட் ஆஃப் த என்எல் கெனால் இஸ் டெவலப் ஃப்ரம் த எக்டோடாமல் குளாயக்கா ஸோ இப்போ த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த எக்டோடாமல் பார்ட் அந்த என்டோடாமல் பார்ட் ஒரு லைனில் மீட் பண்ணும் அதுதான் வந்து பெக்டினேட் லைன்னு நீங்கள் ஏனல் கெனால் கிராஸ் அனாட்டமி படிக்கும்போது படிச்சுருப்பீங்க ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் திஸ் ஹைன்கட் டியூப் ஸோ திஸ் இஸ் அ கட் டியூப் ஸோ கட் டியூப் ஃப்ரம் த ஃபியூச்சர் பக்கோஃபரிஞ்சியல் மெம்பரேன் ஸோ அபோவ் இட் இஸ் பவுண்டட் பை த பிரெயின் வசைக்கல் அண்ட் வென்ட்ரலி இட் இஸ் பவுண்டட் பை த ஃப்ரம் கிரேனியல் டு கார்டல் பக்கோஃபரிஞ்சியல் மெம்பரேன் டெவலப்பிங் பெரிகார்டியல் டெவலப்பிங் ஹார்ட் டியூப் அலாங் வித் இட்ஸ் பெரிகார்டியல் கேவிட்டி தென் த செப்டம் டிரான்ஸ்வர்சம் அண்ட் டார்சல் ரீஜனுக்கு போயிட்டோம்னா இட் இஸ் பவுண்டட் பை த டெவலப்பிங் த ஹைன் பிரெயின் வசைக்கல் அண்ட் தென் இங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நோட்டோ கார்ட் தென் த டெவலப்பிங் டார்சல் அயோட்டே பர்டிகுலராக ஃபோர் கட் டியூப் வந்து ஆன் எய்தர் சைட் வந்து இட் இஸ் பவுண்டட் பை த ஃபெரிஞ்சியல் ஆர்ச்சஸ் விச் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் த நெக் ரீஜன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த என்டையர் கட் டியூப் என்னென்னு பார்த்தாச்சு அதனோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்னென்னு பார்த்தாச்சு இப்போ இங்கே இந்த செப்டம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து ஹெப்பட்டோ பில்லியரி டைவர்டிகுலம்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி லிவர் ஃபார்ம் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இந்த
mesentery that is one attachment which is going to attach the foregut tube along the anterior abdominal wall. So, the part of the peritoneal fold which is developed from the septum transversum is otherwise called as ventral mesentery which is a mesentery which attaches the foregut tube to the anterior abdominal wall. So, the foregut varikum mattunna in the mesentery irukum. Kila midgut ku poitena enna vaadu adu velila communicate aayitirukku. So, ange oru mesentery yum kadaiyadu. So, the foregut tube only attached with the anterior abdominal wall through one mesentery that is otherwise called as ventral mesentery. In the ventral mesentery, you know, what I'm saying, particularly in the stomach, that attached is the abdomen. Now, this is ventral mesogastrium. Abdomen is saying, but dorsal region, if you go, entire dorsal part, it is fused with the posterior abdominal wall through one mesentery that is otherwise called as dorsal mesogastrium. So, in the ventral mesogastrium, it is anterior abdominal attachment. Dorsal mesogastrium, it is posterior attachment. Abdomen is arranged in the same way. Now. The peritoneum related with all other gut tube structure. Eppadi abrin rada nama adat adat pakaram bepom. So ipo dekhi what are the gut derivatives in rada patto. Adik blood supply kudu kudu dekhi dorsal aorta elandu four gut tukku cilia cartri, mid gut tukku superior mesentery cartri, then hind gut tukku inferior mesentery cartri supply panna podo. Then this entire gut tube is suspended from the anterior abdominal wall only in the foregut region through one ventral mesentery and to the uh, the posterior abdominal wall, the entire tube that is from the stomach to the sigmoid colon varicame through the dorsal mesentery. So, these are all the important thing you have to know. So, in the septum transversum, the hepatic portion then mesentery form at the same time. In the septum transversum, it is an important structure going to form the diaphragm also. So, through this diaphragm, now the pericardial cavity is separated from the abdominal cavity. So, each and individual organ, stomach development, small intestine development, large intestine development, we will see in the next class.